，他们都送你去上帝，不让你再辅导我作业了。我智商低，那不开玩笑吗、啊？我跟你说，我不是跟你吹，我上学那一会儿，我回回都考第一，是倒数第一吗？倒<笑>数第一。那我给你出个五以内的，你瞧不起我呀？五以内的那不都是三岁小孩玩的吗？啊，你给我往高了吹呀！你给我出一个十以内的。哎呦我的妈！一只小青蛙掉进了十米的枯井里，每天往上爬三米，晚上往下滑两米，问几天才能爬出去？这个太简单了，你看啊，他每天往上爬三米，晚上又滑下来两米，这就相当于他一天就爬了一米。那一天一米，他十天就十米，他十天就爬出去了呀。哦，不怪人家说你智商低、啊，不是不对吗？一天一米，七天是不是就七米？啊，对呀、啊。那到了第八天早上，他又往上爬了三米。七加三不正好等于十吗？不是，那他第八天，他不往下滑了呀？这你别笑，人家好不容易爬出去，为什么还要往下滑？是他脑子有病，还是跟你一样智商低？树<笑>上原来有二十个桃子，小明摘下来十个，又吃掉了五个。问树上还有几个桃子？十个。<笑>你能不能让这个脑子转起来啊？能不能学会拐弯？<笑>你看题、啊，树上二十个桃子，摘下来十个，二十减十，然后他又吃了五个，再减五，所以剩五个。你怎么算出来十个呢？二十个桃子，是不是先摘下来了十个？对啊。那这个小明的智商有没有问题？没问题，人家聪明着呢。这你别笑。那他放着，摘下来的不吃，难道他爬到树上一个一个的去啃吗？哎呦我的妈！人家家长会，人家急，你不会，你急啥？你不会，你急啥？啊、<笑>妈妈，好白菜让猪拱的是什么意思？他就是形容两个人的长相不匹配。你就比如吧，我给你爸。<笑>你不是老虎吗？怎么变成猪了？你会不会聊天？你要是不会聊天，咱就别硬聊。你就看我这个颜值，它像猪吗？难道你是白菜？你说呢？那你也得感谢我爸。我凭啥感谢他呀？因为再好的白菜，要是没有猪拱的话，也会烂在地里。<笑>我的好妈妈，写吧。这个题目叫“我的妈妈”，不是“我的好妈妈”。你什么意思？你的意思是我不够好呗？我哪里不好了？我因为啥不好呀？我不是这个意思。那你啥意思啊？啊，哦，你就不能写我的好妈妈，就不能往好了写我呀？你不知道这个玩意好使吗？停！我的妈妈，自书法理，国色天香。这你别写了。就这样写，写了写吧。啊，作业转这样就对了。我美丽、温柔的妈妈，每天都陪伴着我。咋啦？不挺好的吗？你写就行呗。慢着良心编，我是真编不下去了。哎
揍你妈！要揍你就揍吧。<笑>又做错了，<笑>看教室里一共有九盏灯，关掉了三盏灯，问还有几盏灯？你这个用脚趾头想，它也是六盏灯，你还给我写个九盏灯，脑袋让驴踢了。你仔细想想，圆镜问的是还剩几盏灯？啊、关掉的那三盏灯。张推跑了呀！这你别笑，也不知道谁的脑袋让驴踢了，谁的脑袋让驴踢了。<笑>不是你写个作业你哭啥呀？我跟你说有这么难吗？个位数不够紧，你像十位计。哎呦我记，天天记。从来都没玩过，我都不好意思进来。妈妈跟你说哈，你看他其实这个数字就是像一家人一样，你就把他把这个个位数当儿子，把这个十位数当他爸爸，把这个百位数当他爷爷。儿子跟爸爸要，他不天经地义吗？他他还还用不好意思吗？你给他爸爸要就行了。还是给他爷爷要吧。你给他爷爷要干啥呀？给他爸爸要，他爸爸也没有啊，都给他妈妈手里管着呢。哎呦我的妈！就是他妈妈在，就好了，就好了。妈妈，他们都说我长得像你。傻瓜，你是妈妈生的，长得当然像妈妈了。那你是姥姥生的，你就长得像姥姥呗。那当然了，那是我妈，我长得当然得像她了。那你仔细看看我，怎么了？长得像不像你妈？长得像不像你妈？问你喜欢葡萄沟吗？并说一下你的理由。不喜欢，人家问你喜不喜欢葡萄沟，然后说一下你的理由。对啊，我就是不喜欢，我本身就不喜欢吃葡萄，那玩意太酸了。哎呦，我跟你说，这个葡萄沟里的葡萄特别甜，它一点也不酸。那我也不喜欢。不是，人家很甜不酸，你咋不喜欢呀？还得吐籽呢。哎呦我的妈！它这里面的葡萄一个籽也没有。不用兔子，那还得兔皮呢。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>